，坦白和你说吧，没有了头保护的信任，你的器官做的再好都没有用的。商誉，头保护的信任。美食卖的是保险，但是集团现在传出这么多负面消息，你说有谁会相信一个连自身经营和形象都做不好的公司，能够给自己十年甚至二十年、三十年的保障？要是你，你能信吗？不得不承认，学长说的很对。这就是当初梅董请求梅高米入股的原因。梅氏不仅需要梅高米的资金，还需要梅高米的担保，这样才能增加市场对梅氏的信任。那以后就请学长多帮忙了。他若是肯让出更多股权来赢取梅高米对梅氏的信任，自然就能获得大笔的注资了。学长。梅氏可是我爸大半辈子的心血，他能主动让出主导权给你，已经是最大的让步了。如果你还逼他让出更多的股权，甚至放弃经营权，这就太过分了。没有其他办法了吗？就是看你愿不愿意。什么办法呀？和我合演一出戏，合演一出戏。现在的媒体都喜欢捕风捉影，你是梅氏集团的副总，又是梅董事长的千金。如果能和我这个梅高米的股东代表传出暧昧消息的话，那么梅氏的股价自然就会立刻飙涨了。哎，我跟你们说啊，早上特别有意思，嘿嘿，有一个人啊过马路，为了抓那个什么精灵，那走的时候撞到那个地上，咣一下，我的眼睛找不到，吓死我了，真的吓死我了，这个臭笑宝，竟然一副无所谓的没事人一样，吓吓死我了。韦经理，你没事吗？没事。看来你挺惬意嘛。昨天被姥姥赶出家门，你毫不犹豫就离开了。难道又去找哪位女神讨安慰了吗？哎，你吃醋也要分场合，好不好？这是在公司，不是在家里，太酸人了吧？我没有在吃醋，我只是讨厌花心男，更讨厌那些没有良心的无情佬。如果你的心还没有定下来，看到美女就沾花惹草，你送我师傅耳环都没有用。哎，梅小姐，这是我送给你的定情物，你怎么就随便还给我？是，怎样？我就是太傻太天真了，我竟然想把我的幸福都给他。是傻透。看来梅梅因为王可儿的事，对韦孝宝误会很深。这一下，孝宝跳进黄河也洗不清了。面对感情危机，孝宝还能像以往一样左右逢源，情路顺利吗？哎，好了好了，哼，为了这么一些小事就跟我发脾气。看来我们是需要冷静下来。我决定了，我要放假。放假？厉害！喂，姥姥，我刚到酒店，一切按计划进行。很好，小宝，这几天要委屈你了。哎，我不委屈，只是担心。杨妹会胡思乱想，等事成之后，你一定要帮我跟梅梅解释清楚啊！这个你放心。那谢谢姥姥。好，接下来该点个外卖了。夏宝那儿已经开始行动了，我也该做点事儿。你担任的清平律师多年，当年江宁铁工厂官司，你应该有经手过吧？所以想来问问你。那个突然冒出来的秘密证人是怎么回事啊？那个秘密证人的出现
的确让律师团的士气大振，而且也赢得了官司。从感情层面来说，对于那些受害的家属，的确残忍了一点。但是从公司的角度来看，公司的确赢得了权力权法，处处站得住脚。既然是这样，那就已经成定局了。嗯。可所谓的秘密证人，经过那么久了，应该能解密了吧？你是不是可以给我透露一下？让梅梅见见他。如果他已经不在世上了，见见他的家人也行啊。这有点违背我做律师的职业立场。梅梅不是不讲理的人，既然那个案子于理于法，公司都站得住脚，那就让梅梅对案情有更深一层的认识，这样她就可以消除对清平的误会了，岂不是很好？好，我答应你。我帮你找这位秘密证人，那真是太感谢您了。可是，进来，谢谢。你怎么到现在才来啊？快衣服脱给我，这都够快的了，衣服也现租了，你干嘛呀？先拖拖拖，边拖边告诉你。来，事情是这样的。乐乐，我吴小宝对天发誓，我绝对没有做对不起明媚的事情。如果我骗人，我就出门被撞，走路累死，吃饭被噎，喝水被烫。好了好了，别说了，快起来，跟我来。哎，姥姥，你要我到你来房间来干嘛？小声点儿，来我房间说，才不会让美美听见。哎，姥姥，难道你又让美美原谅我的好方法吗？不是，我是要你跟美美吵架。什么？姥姥，你这是按了什么居心啊？我，等一下，姥姥。你是不是又有什么神奇的计谋啊？计谋是有，神不神奇就不知道了。我是要你借着跟梅梅吵架的这个机会，有理由去跟公司请假，然后去调查梅梅她妈妈留下来的线索。这手札怎么脏了呀？我打扫的时候不小心掉进水桶里，多亏了那桶水。才让我发现到日记上面的字迹印子，字迹印字，在哪儿？我怎么看不到？给我。清平，我走了，别找我。我都知道了，但你放心，我不会把、啊、交给别人。君子爱财，回头是岸，你好自为之。山移胜利路五百七十号。哎，他那话到底什么意思啊？其实我也不太懂。你脱脱裤子干嘛？不用脱裤子。啊，其实要我说啊，就是普通留言。事情没你想那么简单，你继续听我跟你说。这是什么？这是诗诗写给清平的离别信。之前我一直以为诗诗是因为白奥琴的介入才离开的，现在看来，并不是那么回事儿。那。是阿姨好像藏了什么东西，那才是她离开的关键，也是我要调查的。所以这上面的地址，就是诗诗阿姨藏放东西的安藏地点。所以我要你去帮我找找看，看是不是能够找到这个诗诗口中不能够交给别人的东西。嗯，乐乐，嗯，就算要去找东西。
，也不用我跟梅梅吵架吧？你也知道梅梅那个个性，我如果不把现在这个误会解开，我估计我跟她的感情就要入土为安了。我也知道这是下下策，可你没注意到，我们家外头最近多了一个穿西装的小伙子吗？嗯，早就注意到了。那个是梅梅的爸爸派来保护梅梅的吧？毕竟我已经不是他的特助了。哼，与其说是保护，倒不如说是监视。监视？自己的爸爸，干嘛派人来监视自己的女儿？我认为梅清平并不像我们所看到的那么简单。可梅梅才刚认了这个父亲，对他总是会有很多美好的想象。我不想让梅梅为了这事为难，所以才想让你私底下调查这件事。姥姥，你不去做私家侦探，这实在是太浪费人才了。别贫嘴了，怎么样啊？哎，姥姥交代，实名必答。你是说现在正有人盯着你，所以我才伪装成这样来避开我未来岳父的耳目，懂吗？啊，懂。对了，我离开之后，你就伪装成我，一步都不许离开。等我电话，去用吧。放心吧，有我呢。学长，梅董事长，爸。学长怎么会在这儿啊？是我约的。梅副董，梅梅之前擅自召开网络直播，对公司造成不小的影响，也让你在梅高米的股东面前很难交代。这都怪我没把梅梅教好，所以今天特地摆酒向你道歉。董事长，我不会这样想的。你是梅梅的学长，当然不会怪他。但是职场上是讲规矩的，况且你也受到梅高敏那边不少的压力，这些都要让梅梅知道才行。我确实没有顾虑到这一点，想的太少了。对不起，学长，全是我的错。我自罚三杯。哎，别喝太快了，饭都还没吃。这样容易醉的，一会儿吃点东西再喝吧。好。这梅副董对我们家梅梅还真体贴啊。其实梅高米那边我都担下来了，梅梅可以不用在意。啊，那要是这样的话，我更不好意思了。那今天这顿饭我请，这酒我必须也要干了。那就开心的喝，不要有压力。我敬你。啊，那就一起吧！啊，来来来来，来，干杯！五百六十六，五百六十八。五百六十九，五百七，哎，这里怎么变成一块空地了？爸，我送你回去吧。不用了，我有小刘送我就行了。你们年轻人好好聊聊啊。小刘，我们走。哎，好，董事慢走。哎，再见啊，再见。去走走吧。嗯，好
没事吧？啊，没事，可能是刚刚喝了点酒的原因吧，头有点晕。喝了酒身子热，小心一会儿风一吹着凉了。他哪个有头色好面熟？好像是梅氏集团的高层。学长还是和以前一样，很受女孩子欢迎嘛。你倒是和以前不一样了，更有自信，更漂亮，更有自己的想法，也更有魅力了。谢谢学长。对了，上次问你的事儿，考虑的怎么样了？呃，其实后来我和梅董也有讨论过，要怎么样为梅氏解套。有什么好方法吗？没有。也就是说，目前为止最有效的方法还是上次的提议。可是那样的话，需要学长配合演出，那实在是太委屈你了。我没关系。事实上，我希望我和你之间不只是演戏，而是正式交往。学长，我知道你现在有微笑吧。在你结束一段感情之前，我愿意等。现阶段如果只能演戏，为了你我愿意。学长，我们先回去吧。我好像真的喝多了。先别动，有人在偷拍。学长，我们回去吧，姥姥还在家等你。送你回家吧。嗯、学长。谢谢你送我回来，太晚了，我就不请你进去了。没问题，下次再专程拜访。对了，你说今天有人偷拍我们，是真的吗？啊，我看到了，估计明天应该就会有关于我们两个的新闻。这样真的好吗？放心吧，我的决策对梅氏是绝对有利的，你等着看吧。好，我知道了，那明天见喽。明天见。就穿小心点啊！都办妥了吗？放心吧，明天网络上就会有报道。副董，你看到前面那辆车了吗？有人在监视梅副总，应该是梅清平的人吧？连自己女儿都监视，真是只老狐狸。刚刚梅超风送小姐回家了。那韦小宝嘞？还没出房间。好，我知道了。继续监视。别让他坏了事。姥姥，又是超风送你回来的，你怎么知道呀？我听到车的声音啊。嗯，他对你可真好哎。对呀、啊，超风学长最近可忙呢，公司如果没有他的话，真不知道该怎么办了。公司的问题真有这么严重啊？嗯，公司在经历了几次争议案后，声誉明显下滑，再加上我火上浇油。把十六年前钢铁厂的案子翻出来了，保护们都看在眼里，现在都没人肯信任梅氏了。那超风有好的建议吗？不能隐瞒姥姥，有话直说。学长说：“爸，你还没睡啊？你还要去医院？”哦，我回来拿个东西，马上就去。小曼
，不是爸说你。为了李自成，你是家也不回了，班也不上了，你这么做对吗？可是当初不是你同意让我去照顾李志成的吗？还派人保护了我们，怎么现在就借题发挥，反倒怪起我来了？你就老老实实的回到医院去看那个李志成，一直看到他活过来。怎么能这个样子啊？你跟你爸商量了没有？他也同意了。没事，保险可是爸爸一生的心血。他好不容易从白羊情手里夺回来，现在又面对失去的危机。我每次看到他失望的表情，就想代替妈妈站在他身边守护他。姥姥能理解，也是觉得你妈当年对你爸不告而别太过绝情，想要替你妈弥补过错，才愿意选择这个方式帮你爸。可其实，你妈并没有亏欠你爸，反而，反而什么？总之，那是他们上一代的事。你为了拯救公司，做出这么大的牺牲，太不值得了。对于一个女孩子来说，名声太重要了。姥姥，你所说的一切我都知道，只不过我现在没有别的办法。再说，学长愿意这样帮我，也是我的幸运才是啊。那校宝呢？你打算怎么跟他交代啊？那个死孝宝做了对不起我的事情，死不道歉，一走了之。既然他心里没有我的话，那我何必在乎他呢？我跟学长的事情，等他道歉了再说吧。我先上去了。早上好，早上好。和美美相处的融洽。日久生情也是很正常的。啊，再见，再见。你看有效果了吧？一大早就有记者打电话来问这件事，而且大都是财经记者，不是八卦杂志。也就是说，我和你的消息一出，大家都认为梅高敏会力挺美食集团的。接下来可以预测的是，公众会对美食恢复信心，银行界会愿意投资。我们也可以正式推出新保单，创造营收，这样子没事的财务状况就会逐渐得到改善了。真希望这天早点到来，这样我们就不用演下去了。怎么一副闷闷不乐的样子？是不是我们交往的消息惹得你的正牌男友不高兴了？别跟我提他，提到他我都生气。好，不提他。但是既然我们要演戏，就得把戏演足了。以后我们每天中午都得一起吃饭。嗯，好，我知道了。嗯，对了，我一会儿还有事情要忙，先回办公室了。那我先去忙喽。看来，梅副总这一次跟韦校宝吵得很凶。听说韦校宝今天又请假了。不要看梅梅一副逆来顺受的样子，在感情上她可是不容瑕疵的。韦校宝这次如果不低头，两个人势必冷战到底了。冷战可是比吵架更有杀伤力的。这些是当年所有的诉讼资料。嘉明钢铁厂官司的文件都在里头。
只不过并没有那位秘密证人的资料，而且我也无从考证。或许徐总会比我更加清楚。多谢麦达律师，能够得到这些资料，我已经很感谢了。不足的，我再自己想办法。有任何需要，尽管开口。我姐姐秋山呐、啊，那里的房子多年前就拆掉了。你要是早点来找我呀，你这趟也就不白跑了。石翠阿姨在这里住得好好的，为什么要突然搬去山姨家？我记得呀，那年石翠突然提出要搬家，我就介绍她到我姐姐那里。结果家还没搬成，石翠就动了胎气住进了医院。医院那边呢，通知蓝妈妈那边，她才被接回去。我来帮你拿吧，不方便。太脏了，不好意思。没关系，没关系。多年了，我都一直没整理呀、啊，这里头。妹妹,妹，你看那边有一个熟识的财经记者走过来了，表现的自然一点，不要忘记我们现在是情侣。嗯，好。哎，梅副董，我看到二位刚用完餐，请问方便打扰几分钟吗？可以，请坐。好，谢谢。有什么问题吗？呃，梅副总，自从你认祖归宗以来，就开始着手大力推动梅氏集团的计划改革，是吗？是的。那既然如此，又怎么会做出那几件自揭伤疤的事呢？伤疤如果一直捂着就会烂。梅氏想做一个正直有诚信的公司，就要勇于面对之前的错误，在改革中求进步，这样让广大群众更加信任我们公司。梅先生，长远来看，梅副总的做法虽然对公司有利，但是在短期时间内难免会对公司造成冲击，甚至影响公司资金的支持。所以，对于这几件事，我想知道梅高米的态度究竟如何？梅高米的态度当然就是完全支持梅副总改革。是因为两人正在交往的缘故吗？现在舆论疯传两人正在恋爱的话题，说是梅氏集团终于找到金主了。所以我想问一下，两人真的在交往吗？对，我们是在交往，而且未来还有结婚的打算。学长，我们不是。但是我不认同你刚才说的那个金主什么的。我和梅梅是事业上心灵契合的伙伴，她想做的事就是我想做的事。所以结婚后，支持他的企业是再正常不过的了。我说你什么时候能醒过来呀、啊？你要醒过来，听我说说话，安慰安慰我，骂我是傻瓜，这样我才能感觉到。在这个世界上，还有人在乎我。志成，你能听到我说话吗？你要能听到我说话，你再动一下手指。医生，医生快来！医生快来！医生，医生。医生
，学长，你，学长，美美，我爱你，嫁给我好吗？美美，从现在起，我只属于你。我会用一辈子的爱守护你，珍惜你，给你幸福，给你你想要的一切，做你一生一世坚实的后盾，替你遮风，替你挡雨。嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他。我爱你，永远爱你。结婚，结婚，结婚，结婚，结婚。学长，美美，嫁给我吧。什么？李志成醒了？到底是动了还是醒了？没用的东西！小刘，罗市长，马上送我去医院。是，谢谢。谢谢学长，我知道刚才一切都在演戏。所以竟能配合你不穿帮，可是你演的也太过了吧？既然准备好婚戒给我戴上，我一点心理准备都没有。妹妹，我刚才是真心诚意和你求婚的。学长，你在胡说些什么呀？车里只有我们，你还要继续演下去吗？我很担心你演的太投入，到最后无法收场。我都这么正式的跟你求婚，你也当着大家的面把戒指戴上了，现在你又说要考虑，谁会相信呢？你如果这么坚持要把戒指拿下来，大家会认为梅氏与梅高米之间的关系出现危机，后果不堪设想。你看。我求婚的照片和视频都已经被上传到网上了。依照我对媒体的了解，他们多半会认为梅高米将不遗余力的支持梅氏，这就意味着梅氏的危机将会解除的。你就算不给我机会，也得给梅氏一个机会。你现在手上戒指的去留，将关系着梅氏的存亡。好，我答应你，继续和你演下去。但请学长牢记，这只是一场戏而已。我明白，但是我想告诉你，我会认真演好这场戏，演到让你心动。演到让你明白，在我的心中，你的命是比我还重要的，我才是那个值得你托付终身的人。我相信，也希望你能做出正确的选择。马上过去。啊 ，Seven， 你能送我去趟医院吗？小曼，啊，你刚刚在电话里说志成醒了，现在是怎么回事啊？刚刚我在跟志成说话，他突然动了动手指，我就赶紧去喊医生。医生说，虽然还没有苏醒，但是有好转的迹象。
这真的太好了。不过医生说他现在是从重度昏迷转为轻度昏迷，让我跟他多说说话，还是有机会让他苏醒的。嗯，只是也不知道要说多久的话，他才能醒过来。志成有进步就是好事儿，你别放弃，好好照顾他，他会越来越好的。董事长，曹峰，梅梅，嗯，你们都来了。对呀、啊，爸，志成只不过是动了动手指，还没真的醒过来。您至于这么兴师动众的过来看他吗？小曼，你怎么跟爸爸说话呢？梅梅，别怪小曼，昨晚是爸不对，说话伤了小曼。小曼，爸不是有意的，你别放在心上。至于志成，虽然他现在不是公司的总经理，但是他在公司服务多年，尽心尽力。现在是他最需要帮助的时候，我怎么可能不闻不问呢？刚才我已经交代医院要全力救治，连医疗费我都安排好了。小马，爸爸都这样说了，你不应该道个歉吗？爸，对不起。那是我不好，我不该跟你顶嘴的。没事了，你是爸的女儿，爸怎么会不知道你的脾气嘞？都是一家人，有什么事情说开就好了，没有什么过不去的嘛。嗯、不好意思啊，超风，让你看笑话。不过也没关系，我们就快成为一家人了嘛。听说你向梅梅求婚，梅梅同意了，恭喜你啊！谢谢董事长。休息啊，不好意思啊。小马，哎、啊，梅总，怎么公司就你一个人啊？嗨，别提了，那壮壮不是出差去了吗？那校宝刚打电话说要继续请假，那所以就只剩我一个人在这留守了。不过你看，我这手上还有这么多事都要处理，我这根本就忙不过来呀。会打电话来公司请假，就不会给我打个电话道个歉吗？梅副总。啊？你刚才说什么？啊！我刚刚说现在人手不够，那业务也推动不起来。梅副总，你看你能不能想想办法呀？梅副总，拜拜，怎么了
，有一份文件需要您签字。好。副总，白白，还有什么事儿吗？梅副总，我有一件事情，我挣扎了很久，不知道该说不该说。但是后来看到李总因为公司的事情而被迫离职，后来又传出跳楼事故，现在在医院昏迷不醒，我我实在是憋不住了。有什么事儿，你就直接说吧。是关于梅董跟李总之间的事情。要是你想听的话，我先把门关上。关上吧。嗯、正义啊，我看，要不你还是想想把东西放在哪儿吧，不然这样找下去，也是白费力气。你呀、啊，先别着急，你喝点水去，坐那歇会儿。我我找你，你别怎么会这样？喂，老老，我才离开两天，怎么这口没抽风，就跟没没抽婚了？放心，只是演戏。不行，我要打给你打电话，跟梅梅解释清楚啊！不行啊！你是不就功亏一篑了？我明察你暗访。你人都到那儿了，千万得把那个东西找出来才行啊！可是我再不跟梅梅联络，她就要成为别人的老婆了。哎呀，你放心，有姥姥我把关，你还怕梅梅随便找个人嫁了不成？我想梅梅只是想为她爸爸做点事，不过是戴上个戒指也没什么大不了的。戴上个戒指，这还没什么大不了啊！好好好好好，这求婚的事呢，我会再跟梅梅求证。你要是真担心，你就赶紧把事情办完回来啊！好了好了，不说了啊，我约了人。总之啊，你得动作快点儿。我，这梅家的怪事儿怎么就这么多？啊？请问汪太太在这儿吗？哦，谢谢啊。请问你是汪太太吗？你有事儿吗？你就是汪太太。哎，真的有这种事儿？你为什么不早点说呀？您是董事长的女儿，我要是跟您说了，你也不会信任我，说不定还怪罪于我。这件事情我之前也跟李总说过，他说他自己知道该怎么处理，要我别说出去。可是没想到，后来真的出事儿了。李总平时对我真的很好，这次因为公司的事情离职，又伤成这样，我真的很难过。我理解你的心情，梅副总。要是李总的离职和受伤是另有隐情的话，我希望你能给他一个公道。要是你觉得我是在造谣的话，我愿意辞职来承担。
别多想了，好好安心工作。这件事情我一定会查清楚。如果真有你所说，我一定换李总一个公道。谢谢梅副总。好了，去工作吧。嗯。每件事情的背后，好像都另有隐情。到底有多少事情是我不知道的？我是新苑公司的杨桃，正在调查十六年前嘉明钢铁厂的事故。哎呀，都过去这么多年了，人也都死了，还有什么好查的呀？汪先生当年是不是出面当了没事保险的证人？我宁愿他没有去做什么证人，也没拿没事那五十万。没事给他钱。这一切的悲剧啊，都是从那五十万开始的。怎么说呢？他拿了钱之后啊，天天喝，天天醉，喝到最后被车给撞死了。所以说啊，这不义之财不能拿、啊。如果嘉明钢铁厂的大火真的是人为的，汪先生看到站出来揭发就是好事啊，应得的好报，怎么能说是不义之财呢？他如果看见了出来作证，那没事干嘛给他五十万呢？我猜啊，他都是在撒谎。当年他是钢铁厂的员工。可是，在出庭作证之前，就因为喝酒误事儿被开除了。可能就是因为这样，他才甘愿被他们收买的。那你没问过他吗？怎么没有？我每次问他，他都发火，还要动手打我。哎，再后来我就不问了。所以，那五十万也没了。他天天喝酒不工作。就是有千万家产也不够花呀！他死了之后啊，身上就只剩下几千块钱，哎，我就只好靠打零工而生活了。哎，这都是命啊！正义啊！你会不会没把东西放在这里面啊？二十几年的事儿了，我真的没什么印象了。不过呀，我打压失去其他保管的，绝不会丢掉的。哎呀，我从银行把保险箱取回来，会不会和我的金首饰放在一起了？那快去找找。好，好，好，我这就去。学长，有什么事儿吗？一会儿忙完一起去看个电影吧。学长，我们的戏已经很到位了，如果再去看电影的话，就有点画蛇添足啦。既然已经丢出求婚的话题，就应该打铁趁热啊。唉，学长，我们已经做了这么多了，梅高米集团那边什么时候才会给梅氏注资啊？就算梅高米对梅氏注资也只是一部分而已，重要的是要得到银行的认同，因为他们才能够提供巨额的贷款。所以我们现在要做的是塑造梅氏的背后有梅高米和我在撑腰，让银行认为梅氏是有背景、有后台，而且有能力还钱的公司。那要这样的话，我更不明白了。这样对梅高米集团有什么好处呢？而且。你也没有必要和我演这场戏呀、啊，这是两码事，这明明是一码事啊。妹妹，我们边走边说吧。新保单推行不成功，我爸说需要有人负责，可是我很担心，真正需要负责任的人是我爸。放心，动不到梅董事长的，因为已经有人出来负责了。你是说志成对吧？我都知道了，新保单推行不成功
，就是我爸爸一手陷害这场空。你爸爸也是为了顾全大局，才不得已牺牲至诚的。只是没想到，接着他就遭遇了意外，在医院昏迷不醒。难道至诚的意外是？你别误会。虽然我和志成没有什么交情，但是他的意外跟我绝对无关。我很佩服他的为人，也很同情他的遭遇。但愿他能早日康复。也对，志成去找秘密证人的事儿，除了我，没有人知道，不可能跟学长有关系的。梅副总。记者朋友们，你们吓到梅梅了。不好意思，梅副总，你们是在约会吗？不然呢？刚才梅总发布消息说两家已经都离婚家，这是真的吗？找到了，快点！在哪？快点，快点！原来我从银行保险箱把它取回来之后啊，就放在这铁盒子里，再也没拿出来过。快找找。这些。貌似都是些女孩子的东西啊！哎，这有个信封啊，你快打开看看。请不习惯公之于众，请大家留给我们一点空间。我们并没有要结婚，为人父母，关心儿女的感情很正常。但是你们好像真的误会了，我跟学长并不想结婚。学长，我累了，先回去休息了，不好意思，借过一下。我送你。我想自己一个人静一静。梅副总，这是怎么回事？梅梅是气我们这么重要的事情，没有先跟她商量。请大家先离开吧，也给我们一点空间。没让你白跑，能找到东西就好了。不过，这个东西要怎么打开？哎，这样会坏掉的。这可是二十几年前的古董了。哦，现在找不到磁铁驱动器读取内容了。你呢，到那专门修电脑的地方去看看。好，我明白了，真一。这次啊，多谢你的帮忙。我还有急事要先回去，下次再过来看您了。啊。你怎么可以不经我的同意擅自决定我的婚事的？你不是已经答应超风的求婚了吗？我，哎呀，在医院我只顾着安抚小曼，忘了跟爸讲了。我也舍不得你这么早嫁，可是你都已经在媒体面前公开婚戒，这不就等于认定超风了吗？我只是和学长为了挽救梅氏演了一场戏而已。可是超风来提亲的时候，并不是这么说的。他怎么说的？现在说这些都不重要。如果真的像你讲的，那只是在演戏，我可不同意。我梅心平还没有窝囊到这种地步。爸，对不起，我光想着怎么挽救公司了，没有考虑到你的感受。这简直就是胡闹啊！婚姻大事岂可当儿戏？现在网上闹得沸沸扬扬，接下来要怎么收拾呢？公开求婚之后，股票有明显上涨的趋势，现在又要否认恋情，难道要眼睁睁的看着股票下跌吗
我早说过，玉树折不打。现在弄成这个样子，多难看。为了对付韦孝宝，我没有别的选择。你摆出美人计，都不能打击韦孝宝在梅梅心目中的地位。看来你这个学长的魅力也不过如此。现在看起来，我们得冒更大的风险了。什么意思？你的阻碍就是对手太强。只要除掉这个人，感觉就如夜以偿了吗？哪位？送外卖。哎，是我。哎呦，你可算回来了！你看我这一天吃了睡，睡了吃，肚子都大。我不是关照过你不能随便开门，要是让人知道我不在这房间里，那怎么办？哎呀，这两天无聊，生气了，生气。狗脸，没出什么岔子吧？哎，这个保证没有。哎，你任务完成了吗？哎，我已经找到日记里提到的东西了。事情还没有结束。磁盘里究竟有什么，我们也还不知道。你这个时候回来，还有机会妄下茶吗？说的也是，姥姥。哎，梅梅还好吗？她最近情绪不太稳定。你先别慌，这证明啊，她很在乎你。你就先专心搞清楚磁盘的内容，在此之前呢、啊，千万不能让梅清平知道你在干什么。我知道了，姥姥，你千万帮我盯紧梅梅。我现在一想到她，心里就七上八下的。特别担心他，你就放心，你要相信你们的感情，要相信梅梅，当然也要相信姥姥。姥姥，我绝不会让你白受委屈的。谢谢姥姥。好，那就先这样，再见啊。是该找梅梅聊聊了。喂，怎么？韦孝宝到现在都没出酒店房间，这也太奇怪了吧！想办法买通服务员，要他进门帮你看一下。嗯，小刘，快点上车。好。这叫什么盘的东西？怎么样才可以看到里面内容？我帮你查。哎，有了！电脑维修公司可以把这种老式磁盘里面的数据提取出来。地址我发你。行，那我去了。哎哎哎，衣服。哎呀，让你心急火燎的想出去撒欢，你快点，赶紧过来。快梅梅，你怎么了？一个人坐这干什么？心情不好，从来没见你这个样子，还在为了孝宝生气。最近超风跟你求婚成功，闹得沸沸扬扬的，这到底怎么回事？我也不知道怎么回事，本来说好是演戏，没想到。却弄假成真了，弄假成真。我现在希望，这只是一场梦，这样醒过来以后，我就能变回以前的杨梅了。虽然那个时候我很倒霉，但是最起码还能乐观的起来，不像现在。表面上看我拥有了很多。其实，我离快乐越来越远了。梅梅，这不是梦，这是现实。你已经认祖归宗了。我辛辛苦苦找到爸爸，认祖归宗，改做姓梅。为了公司，我还制成出事
惹小曼生气。这些我都认了。可是，我没有想到的是，我的爸爸，我的亲爸爸，竟然是一个唯利是图、心狠手辣的奸商，而而且还对我这个亲生女儿处处提防，老婆。我快受不了了，妹妹，别哭了啊！都怪姥姥不好，我没料到你背负了这么大的压力。放心，你还有姥姥在，姥姥永远支持你。姥姥，我知道你对我好，可是我每天在公司面对的问题实在是太复杂了，我感觉我随时都快要崩溃了。最可恶的是那个小宝，我心里这么苦，这么累，他还是不回来。可是他他他心里根本就没有我，我要跟他分手。都怪姥姥没早点跟你解释，让你错怪他了。我现在老实告诉你，小宝这几天不见人影。是姥姥安排他去执行秘密任务了。哎，这是吗？这好像是个账户。你看啊，前面是账号、用户，后面是日期和金额。所以说，这是一个秘密账户，对吧？可以这么做，果然是个不可告人的秘密。哎、啊啊，你干什么？可恶！事情就是这样。这几天我跟笑宝秘密分头调查，分头行动。笑宝调查你妈妈隐蔽的事，我也打听到嘉明钢铁厂失火案秘密证人的妻子。所以笑宝这几天。并不是出去快活不管你，而是姥姥，你不必编故事替夏宝说话了。他本来就是死性不改，永远也变不成靠谱的人。你这孩子，你怎么能不信姥姥呢？姥姥说的全是真的。什么是真？什么是假？每个人的背后都另有隐情。好复杂，我不想知道，我只想活得简单一点。梅梅，你要振作点，千万不能泄气。我们很快就会找到答案了，到时候一切问题都会迎刃而解的。夏宝为了这一天也付出了不少努力，他都是为了要帮你，他心里绝对有你，姥姥可以替他担保。心里有我，就应该陪在我身边。把我从迷茫中解救出来。这次他真的让我失望透了。算了，我不想再说。梅梅，你不能这么固执啊！姥姥会心疼你的，小宝也会伤心的。梅梅，别，把车还给我。不跑了，啊？不跑了，把磁盘还给我，拿过来。啊
，梅董事长。我，毛天龙，我。志成住院已经好几天了，今天又有一点进步。只要我握紧他的手，他的手就会轻轻的动一下，好像能感觉到我的存在。多希望他能够主动的握住我的手啊韦校长，你还真有一套，居然让你找到这玩意儿啊！你要这个东西，直接告诉我就好了，何必派人来抢？小兰死后，我每天都在担心这个磁盘会曝光。小兰果然没有骗我，不过她终究还是留了一手，没把它销毁，而且还被你找到。里面难道真的有什么不可告人的东东啊？要把它销毁。对你来说，是什么不重要，你也不需要知道。啊！啊！不能烧！不能烧！给我让开！走开！走开！放开！给我放开！给我！不小心刚刚滑了一下，你怎么来这儿了？昨晚在街上记者追问你时，你那么生气，我很担心。找你找一天了，终于找到了。怎么看见我来，就要走了？呃，不是那样的。那能陪我坐一会儿吗？从这么高的地方摔下来，不可能逃走。这小子一定是找地方躲起来了。再去找一找。是、啊、是。妹妹，对不起，是我太急躁，把你逼得太紧了。对不起，我应该顾虑你的感受，不应该和你爸爸私自决定婚期的。学长，我知道你这样做为了公司好。但我很难说服自己迈出那一步。再说，拿感情作为交换条件，我觉得这样特别对不起我爸爸。这个我可以理解，所以我想了一个弥补的办法。什么弥补的办法？我们可以对外发布消息，公开声明，民事保险将在遵照合约精神的前提下，对意外理赔的认定条件做出修订。一切以有利于保护的从宽认定和合法权益作为修订的准则。谢谢你，学长。喂，小曼，你终于给我打电话了。我昨天跟你说话，不是故意的，也没有要责怪你的意思。哎呀，其实啊，我早就忘了，你还记得呀？我记性不好，没事的。哦，对了，你赶紧来一趟医院，记住，只能一个人来，装作若无其事的样子，而且啊，要面无表情。
这小子命还真硬、啊，这么高摔下来摔不死你，把他带回去。是是。知道我很漂亮，但是我要告诉你，做人得本分。你是来这儿守门的，不是来看大美女的。不用担心，我身体没什么大碍，只是现在虚弱了点这个时候不能叫医生。因为我不知道哪个医生、哪个护士是你爸爸的眼线。还有，你看到门口你爸派的那个人，也是负责监视的，所以我只能继续装作昏迷。那个人不是来保护你跟小曼的吗？哪有那么简单，妹妹？你从你爸看到的思想和爱，那只是表面。我这么说，你不要生气。我不知道他对自己的亲生女儿会不会不太一样。我觉得你还是小心点好。你说的，最近我也有所察觉。但他为什么要派人监视你跟小曼呢？是想在你们身上查到什么线索吗？还有，你上次到底见的是谁啊？我那天接了徐总的电话。万徐总，这么快找到人了？约在哪儿？好好，我马上过去。我一约到了工厂顶楼，没有见到任何人，突然间被黑布罩住头，挨了一棍子，然后就不省人事了。等我再醒过来，人就在这儿了。徐总跟你说，秘密证人找到了。对。还约了对方在工厂顶楼碰面。可是徐总跟我说，那个秘密证人已经死了，而且姥姥已经找到那个秘密证人的老婆，也证明他已经不在人世了。徐总为什么要骗你啊？我跟徐总无冤无仇，他故意骗我肯定是受别人指使，这个人肯定是想阻止我调查真相。你指的这个人？难道说爸爸？爸爸真的是这样的人吗？姥姥那天也是有话憋在肚子里没讲清楚。难道他也知道了些什么？那天医生来查房，我刚醒，就听见医生跟护士的谈话，他交代给护士。只要我一醒，就通知梅先生。梅先生，我能想到的梅先生只有梅超风和我爸爸。梅超风的可能性不太大，我猜凭他还支持不了徐总，而且整件事情和他无关，他也没必要趟这趟浑水。这样听起来的话。好像真的是我爸爸要害你啊！现在还是证据不足，不能妄下结论。那你接下来打算怎么办呀、啊？只能继续装昏迷。我不醒，说不定还能拖延时间，见机行事。一旦醒来，必定凶多吉少。制成的事儿
，要不要告诉姥姥呢？那该怎么开口呢？姥姥，小宝也没跟你联系啊？没有啊，他不是躲着我吗？怎么可能跟我联系啊？我都已经给你解释清楚了，你怎么还不相信呢？小宝真的是去找你妈的遗物去了，并且他找到了，是一张磁盘，里头有关于你爸爸资料。然后，壮壮，你来说。哦，小宝今天啊，拿着磁盘去电脑维修公司去提取资料。结果半天也没回来，后来我就去找他，电脑公司的人跟我说，东西被黑衣人给抢走了。结果小宝就追出去，然后人就丢了，到现在我们根本都找不着他。然后打电话就是无人接听。这，我费了好大的功夫才从你妈的日记里知道她有东西留下，不信你自己看。你为什么不早点告诉我呀？因为你爸在监视我们，所以不得不暗中调查。另外，我担心你知道了藏不住会露馅儿，所以故意没提早告诉你。后来姥姥想跟你解释，可你闹情绪，根本就听不进去。原来你们早就怀疑爸爸了。梅梅，你别怪姥姥跟笑宝，因为我们不想让你难过。毕竟你好不容易才找到自己爸爸，在证据确凿之前，我们不能妄下结论，让你伤心啊！万一是我们误会你爸，让你们父女失和，这岂不是罪过？干得出来，即使是要了你的命。说，那个磁盘你在哪找到的？美美知不知道？什么磁盘？美美是谁？哎，这里有妹啊？嘿嘿，在哪里啊？你不要敬酒不吃吃罚酒。你为什么要请我吃罚酒啊？哎，你是谁啊？我哪里得罪你了吗？再给我装疯卖傻吗？我哪里有空跟你装疯卖傻、啊？你，哎，你该不会是地震高岗？一派西山千古秀？不懂啊？那我再问你，红花亭畔哪一堂？你在跟我胡诌什么？啊？你以为装疯卖傻就没事吗？会这样？难道摔坏脑子了？哎，别打了，没用的。我们手机都快打爆了，一直就是无人接听。哎，现在好了，直接关机了。你是说，校宝拿磁盘去一家电脑维修公司提取资料？那这家公司地址在哪儿？你带我过去。干什么呀？你不是说黑人闯进公司？就是来抢磁盘的嘛，那磁盘里面的内容，他们肯定不希望我们知道。有没有可能，磁盘没有抢走之前，磁盘里面的内容已经考出来了？
你说校宝失踪了？嗯，那肯定跟校宝拿到的东西有关，所以我才找你们来商量。壮壮问过电脑维修公司的人，说磁盘里面有一份重要的秘密账户数据。那数据里边都写了什么？你看过了吗？或者你直接传给我，让我看看。因为这里面是空的，磁盘里面的数据并没有成功的拷到 U 盘里。这家伙是征婚还是撞婚？都这样了，当然是征婚了。他受这个伤，会不会让他脑袋失忆？会不会失忆？这个必须使用更精密的仪器来为他诊断。这小子的确有问题。什么问题？他的瞳孔对光反应很迟钝，而且血压很低，心跳很慢，都低于正常值。不管是不是老伤引起的，照这样下去，他活不了多久了。这里边是空的也没关系啊，怎么会没关系呢？对呀、啊，我们知道这是空的，但梅董不知道。我怎么没有想到呢？还是我的志成最聪明了。对呀、啊，志成，幸亏你醒过来了，不然我们真的不知道该怎么办了。不过，你在医院醒过来这件事情，在医生眼皮底下，应该隐藏不了多久的。也是，外面还有个死鱼眼，老盯着我们。有什么办法才能把你弄出去呢？你是谁？外送员，有什么需要的话，尽管说。壮壮。你估计他能活多久？照目前的情况看，最快一两个星期，最慢不会超过三个月。这也倒是省事啊。妈，你们怎么来了？哎，坐坐，请坐。志才，我听说你醒了，正想去看你，怎么你就从医院出来了？应该多休息几天的。那还得多谢董事长派人日夜关心我。我最近休息够了。是该起来活动活动了，呃，毕竟是年轻，恢复的真快。呃，怎么你们不会是跟着志成特别来看我的吧？爸，我们是为了找校宝来的。校校,校宝，上次你跟他吵架以后，不就不理他了吗？后来你接受超风的求婚，他对你也不闻不问，可见啊，他心里面根本没有你。我看。干脆借这个机会，你就跟他算了吧。不是不闻不问，而是校宝他失踪了。他失失失失踪？这对，失踪了。诗诗生前留下一本日记，日记上写了会帮你保密的一份不会交给别人的东西，所以我请校宝去调查，到底是什么东西。结果校宝找到了一张磁盘，他拿着磁盘。到电脑维修公司转存了文件，从此就下落不明。这应该跟你有关吧
。妈，这跟我有什么关系吗？我根本不知道这些事啊。是吗？那我把这份转存下来的文件公布于众，也没有关系吗？董事长，这里边内容我们都看过了，都是一些见不得人的账号信息，你该不会想？让我们把它公开吧，美美，把乖女儿，把她 U 盘给我好不好？只要你帮我找到校宝，我就把这个给你。你是在威胁我吗？不是威胁，是请求。你真的要为了一个男人跟爸作对？我也不想这样，可是这关系到一个人的性命。不是一个人，是两个。爸，志成也是你派人从楼上推下来的吧？那天我去钢铁厂，只有两个人知道，一个是梅梅，另一个人就是徐总。而徐总应该是你的人吧？你们这是在兴师问罪？我们只是想知道真相。当年诗诗为什么离开？他爱你。尽管知道你的真面目是如此不堪，为了保护你，他选择沉默，宁可一个人承受所有的苦。二十多年过去了，也是时候让真相大白了。好啊，不过我要单独跟梅梅谈一谈。爸，你找我还想说什么呀？美美，我们父女俩分离了二十多年，现在好不容易相认，你真的要为韦孝宝跟爸反目吗？我不光是为了孝宝，还有志成、妈，以及梅氏的保护，及社会大众，更是为了你，爸。你跟我说实话，你到底还有多少事情瞒着我？如果没有人愿意收钱做伪证，没有律师愿意替公司打无量官司，我这些所。希望你能够理解爸爸，支持爸爸。我做不到，无法原谅你所做的一切。如果你真的不喜欢我过去做的事情，那我答应你，从今天开始，我就把公司交给你。你要怎么改革，怎么整顿，我绝不过问。让我们一起把过去的事情忘掉，好不好？来，把 U 盘给我。你就真的这么不受教？孝宝到底在哪？如果你不告诉我，我就把他交给公安。
发的身手还算利落吧。韦小宝就是第一个知道我腿没事的人，因为他知道的太多。原谅爸不能把他留下来。你把他怎么样了？你放心，他还没死。不过也活不了多久了。怪我一时心软 ，U 盘才会被我爸抢走的。别担心，反正里面什么也没有。这样反而更不好。梅清平本来以为有把柄在我们手里边，做事多少有点顾忌。现在我更担心笑宝。走，那我们赶紧走吧。上车，我知道笑宝在哪儿了。学长，快点，没时间了。快快快快为什么不杀他？动手啊！这人现在根本就没有反抗能力，现在杀了他，会不会？你废话吗？你要等他练成铜墙铁壁再杀他吗？我怎么养你这废物？走开，我自己来。走，好。你们怎么会来？我早就怀疑你了，所以在你身边安插的人，你们派人监视我，彼此彼此，我也只是以其人之道还治其人之身。哼，我看过那个 U 盘了，里面根本就是空的。对 ，U 盘里面是空的。你在家里跟我的对话。我已经全部录下来了。没错，过去那些争议案确实都是我主导，可是我这都是为了没事，我不愿误会。我爸说过，那个磁盘是当年白傲琴为了逼走失翠阿姨才拿出来，里面全是你行贿证人的账目。接下来我爸也会出庭指证你，所以这次你逃不掉。我是你爸爸，你不可以这样对我。正因为你是我爸爸，所以我不能让你一错再错。爸，你知道吗？有多少人被你害得家破人亡？爸，你想想，二十年前。你可以有我妈，也可以有我。可是，你亲手把他都给毁了嘉明钢铁案告破，警方将幕后真凶梅清平抓捕归案。在记者招待会上，发言人介绍了韦孝宝配合警方立案侦查，多次与犯罪分子纵横斡旋、斗智斗勇的光荣事迹，称他为
弘扬社会正能量的青年楷模。是医院，我跟医生约好了，我们检查一下身体就回家了。为什么检查？我又没病。还有，你们是谁啊？我又不认识你们。我不要看医生，我也不要打针。哎，夏宝，哎呀，你别装了，一点也不好笑。我们又不是不认识你。可是我是第一次见到你们啊！你们是谁啊？先从药物治疗着手，另外，让他回到熟悉的环境，这对他的恢复也会有帮助。姥姥，你不用担心，现在医学这么发达，会有办法把小宝治好的。是啊，妹妹。小宝啊，姥姥再跟你说一次啊，你一定要紧跟着姥姥身边，千万不能自己一个人乱跑，知道吗？嗯。我知道，嗯，我们过去看看有没有西红柿。夏宝最乖了，姥姥回去啊，给夏宝做你最爱吃的西红柿炒蛋啊。哎，今天西红柿挺漂亮的啊，很新鲜啊。哎，是啊是啊。哎，姐姐，要不你多买一斤，我给你算便宜点儿。哦，好啊，那我连着丝瓜一块买。哎，还有大葱也要送我一些啊。啊，好好好，好来来来，给我挑几个漂亮的啊。好，行。不错，好，这几个，哎，那茄子也不错啊。行，我给你拿。哎，来，来，给我看看。哎，你看看。好，谢谢。抓起来的事情曝光后，股市又发生震荡。不要给自己太大压力，股市起起落落很正常，风波也是一时的。等到上回我们讨论那个新保单执行下来，股价还是有机会回弹呢。梅高米那边我会负责，你不用担心。谢谢学长一直以来的支持，我不会让你失望的。喂，姥姥，怎么了？
生日呢。你的气球可不可以借给大哥哥玩一下？可以。可以吗？可以。谢谢。气球好像应该是这么玩。小美，小美，你怎么了？妈妈碰我的气球。你干什么呀？哎，好了，找到笑宝了吗？没有啊。哎。喂，什么？夏宝在商场服务处。夏宝，你为什么不听姥姥话，随手瞎跑？你知道姥姥我俩多担心吗？我看到那个气球，看到气球你就跑远呀？你是不是傻呀？我我不傻。你干嘛对夏宝这么凶啊？你把他吓到了。姥姥，今天他差点闹去公安局了。我能不气吗？幸亏有学长帮忙，要不然我真的不知道该怎么办了。没事就好，我送你们回家吧。康阳，二十九岁，一九八七年九月二十九日生，二零一三年离乡，二零一五年底失去音讯，恳请协寻，若有下落，请速通知。连湘琴，感谢，众筹。湘琴，给你点菜。肖大姐，这怎么好意思呢？有啥不好意思的？那我走了啊。肖大姐，慢走。哎，肖大姐，你是不是也见过康阳？这菜市场每天人来人往的，要不是老主顾啊，我哪记得住那么多人呢？哎，我想起来了，我有一个客人呐，他有一个孙女，在一家专门帮助人的公司上班，也许。你可以去他们公司找他帮忙啊！我真的打算让肖宝停薪留职。嗯，肖宝的身体也不知道什么时候康复，眼下你手底下只剩下壮壮、两马还有静静，肯定忙不过来。要不要再招一个人？不用，我有一个合适的人选。谁呀、啊？志成啊，志成，对啊，我觉得他对心愿的业务还算是熟悉，可以来顶校宝的班。只不过，你那个梅超风学长会不会不愿意啊？学长只关心保险方面的业务，对心愿用人应该不会干预太多。只不过，志成愿意去救吗？哎呀，管他愿不愿意，他要是不愿意的话，我就缠到他愿意为止。瞧你的表情，你俩关系不一般啊！说说看，发展到哪种地步啦？算是吧。我觉得他好像对我有那么一点点意思，因为他总是发微信关心我。恭喜你，终于守得云开见月明，真替你开心。那是，我梅小曼在情场可是呼风唤雨，这你也知道。对于志成嘛。我还是有信心的，看你这么开心，真好。哎呀，下午茶时间了，要不我们姐妹俩偷偷溜出去喝个下午茶，边喝边聊，有什么不开心的就赶紧跟我说嘛。我不想去，走啦，走啦，好吧。说自己没事儿呀，我我吃了药就没事了。对了，我想请问一下二位，新运公司是不是在这里啊？我看门口写着美式集团，不知道是不是自己找错了。没错，新院就在这个楼，我带你上去吧。我是想请新院公司能帮帮我找到我未婚夫康阳，这有些困难。因为我们一般不接寻人的单子，我们主要业务是帮人圆梦。我找到康阳
，就是我所有的梦想了。我拜托你们，就帮我圆梦吧。这，我等康阳回家，已经等了很久了。这是康阳的照片，拜托你们了。拖这么久才来找人，我，我我因为中间一些私事，就没办法。一个男人无缘无故的和另外一半失联，其中只有一个原因，就是他对你变心了。我和康阳高中就认识了，我们的爱情经历了十年，这种感情不是说放就能放的。林小姐的心情我能理解，爱情就是这样，一旦投入。就很难自拔，更何况你们相恋了那么多年，早已经把彼此当做生命中最重要的一部分。怪不得你不辞辛劳，大老远从狮子山过来找康阳。我其实已经做好了最坏的打算，如果康阳背弃了我，我就见他最后一面，来了结这段感情。但是如果如果他没有背弃我，我就好好的陪在他身边，一直陪着他，这是我最大的愿望了。我请你们帮我为圆梦，不然我一定会遗憾终身的。连小姐，你把你的联系方式给我吧，如果我找到他，我联系你。谢谢你，谢谢你，梅副总。姐啊，不是说好了不接巡人任务的吗？怎么别人说两句你就接受了？还有。那个康阳跟笑宝长得简直是一模一样，你说会不会是笑宝的远房亲戚啊？我记得笑宝说过，他的家乡在很远的地方。啊，我觉得也挺像的。其实对于韦笑宝失忆前的真实身份，梅梅和姥姥一无所知。当初他们收留笑宝时。笑宝连身份证也遗失了，更加难以查证。虽然笑宝后来摆脱了妄想症，明白了自己不是韦小宝，但依然没能恢复记忆，想起自己到底是谁。那会儿，梅梅和姥姥本打算帮笑宝查找身世，但又因梅清平的事给耽搁了。现在忽然出现了林香琴，她口中的康阳的特征，竟和笑宝如此吻合。这让梅梅不得不猜测，难道笑宝的真实身份就是康阳？姐，你有没有在听我说话？喂，对了，不能对小曼说这些。梅梅，啊，我有听，我只是在想，怎样帮湘琴找到她的康阳？我觉得啊，这个康阳。应该就是小宝的亲戚，我觉得我们可以直接去问小宝，说不定这样就能帮上湘琴啦。这，哎，我看一下这个资料。这个康阳和小宝连身高体重都一模一样。不对，这明显就是小宝嘛！太过分了，小宝这是感情骗子。哎，小曼，你别激动，我能不激动吗？我要帮你出气，我现在就要去找笑宝问个清楚。笑宝现在生病了，你现在去找他能问出什么来呀？那怎么办呀？这事总不能搁着吧？人家未婚妻可直接找上门来了。小曼，这件事情我会处理的。还有，今天的委托案，只有我们两个人知道。
不许你跟别人说。为什么呀？没有那么多为什么，我搞清楚自然会告诉你。就当我拜托你了，好吗？好啦，你都这么求我了，我还能怎么样？谢谢。梅梅为了证实自己的猜想，情急之下想到了办法，她带校宝到公安局。通过采集指纹，重新补办到身份证，结果果然不出梅梅所料，康阳和孝宝果然是同一个人。姥姥没想到，孝宝失忆前居然有了未婚妻，梅梅更不愿意失去孝宝。祖孙两人这下子左右为难，他们该如何对相亲解释呢？更重要的是，现在孝宝的智商只有十岁。那湘琴如果看见他的话，肯定以为我串通他一起骗湘琴。唉，姥姥，现在该怎么办呀？你就跟那个连湘琴说，就说孝宝是你在路边捡到的，那个时候孝宝已经失忆了，你好心带他回家，两个人朝夕相处，就发展出了感情，这样连湘琴应该能接受吧？有根有据的。你就先这样试试吧。哎，妹妹，你这是要带我去哪儿啊？买菜吗？带你去见一个人。人？谁呀、啊？到了湘琴真的是爱死了康阳，连店名都要用上两个人的名字。你带我来这儿是来买蛋糕的？康阳，康阳，真的是你！康阳，你发生了什么事情？你为什么不来联络我？你知不知道我找了你好久？你知不知道我有多想你？你你干什么？他是谁啊？小宝。你别害怕，他叫湘琴，连湘琴，你有印象吗？孝宝，你为什么叫他孝宝？他为什么不认得我？湘琴，你先别激动，我晚一点好好跟你解释一下。原来康阳出事了，难怪他不跟我联络。谢谢你救了他，并把他带在身边照顾。湘琴，你不生气，我和他谈恋爱吗？你又不知情，有什么好气的？孝宝他……啊，不是康阳，他康阳他也什么都不记得了，不是吗？湘琴，你千里迢迢的来找康阳，好不容易找到了，可是他却不认识你，你是不是很难过呀？是啊，我是很难过，可是我宁愿一个人受折磨，我也不想他出任何事。其实，我也曾经埋怨过康阳，为什么一直都不跟我联络？是生是死，连个信儿都没有。在我最困难的时候，也不能陪我度过难关。可现在。我已经没有什么时间去跟他生气了。没有时间？啊，没什么。既然我已经找到康阳了，看他平安，我也该回去了。只是，在我离开前，有个不情之请，请你一定要答应我。报告副总，梅副总他不在办公室，听说是去处理心愿新接的委托案了。他怎么又去插手心愿的案子？你去帮我查一下吧，看看什么案子。是。我就快要死了。什么？当时康阳刚刚失去联络的时候，我没有立刻来找他。
，就是因为我发现自己得了淋巴癌，需要在医院接受治疗。可是前不久，我发现我的癌细胞已经扩散到了脑部，再也活不久了。这怎么可能啊？你还那么年轻。我怕我死前再也见不到康雅，所以就放弃了治疗，来这里找他。还好让我找到了他怎么那么傻呀、啊？为了找康阳，连自己的病都不治了吗？走，我送你去医院吧。不，就算去医院也治不好的。我现在只想把握剩下不多的日子，跟康阳在一起。梅副总，我求你了。我已经是个快要死的人了，我不会和你争什么的，反而我还要拜托你。在我死后，好好的照顾他，连我的那份一起爱他，好吗？我求求你了。慈善也不能把自己的男朋友送去跟别的女人谈恋爱吧？而且，你真的确定笑宝就是那个康阳？这件事情说来有点复杂，复杂也得说，而且得跟我说明白了。好啦，你知道的，笑宝是我家房客吧？其实我和他第一次认识是在马路边儿，那个时候他已经失忆了，我看他可怜，就把他带回家里照顾了。谁知道他是有未婚妻的人啊！这么久没看见笑宝，还真有点想他。能装痞，爱搞怪，公司要是有他在，就热闹多了。这公司没了笑宝，就变得冷冷清清，我看都不像心愿的氛围了。可不是嘛，真希望笑宝啊能早点回来。嗯。没想到你们星愿同人间的感情这么好。李经理，李经理，李经理，你来了。今天可是我来星愿上班的第一天，以后还要大家多多指教。哎，不敢不敢，大家一起努力嘛。啊，对，一起努力。那我先去给梅经理打个招呼。稍等一下，李经理，梅经理他不在办公室。既然是这样，你就更不能答应连相亲了。你想想，翻新过一个礼拜，那个校宝体中的康阳基因被唤醒了，怎么办？你是说夏宝体内有康阳的基因？对呀、啊，你想一想，如果经过这个事情，康阳的记忆被唤醒了，夏宝就不再是夏宝了，而连湘琴又是康阳的未婚妻，他一定会跟着连湘琴走的。这个问题我倒没有多想过，不过七天的时间内，夏宝能恢复记忆吗？怎么没可能呀？你想想，电视剧里面都这么演的，比如女主角失忆了之后，经过她的男主角精心的照料，完了之后就对这个男主。
婆、啊。你怎么知道呀？小曼，我之前不跟你说过，这个委托案只有我们两个人知道吗？你为什么告诉志成？志成也不是外人嘛。我刚刚跟小曼说的已经口干舌燥了，要上去喝杯水。小曼，你就留在这儿跟志成慢慢说吧。那好吧，我跟你说喽。这件事情发展的太意外了，不过也挺有意思。是啊，没想到这个突然冒出来的委托人，竟然是梅副总的情敌。既然如此，我们就来个顺藤摸瓜，让校宝从哪里来就回哪里去。副董的意思是说。要成全韦孝宝和连香琴。没错，那可是十年的爱情长跑呢，我们得成全人家。你怎么了？来来来，坐坐坐。谢谢，我没事。你生病了，要不要去医院看一下？这是偏头痛惹毛病了，吃了药就没事了。你为什么老是喜欢放向阳花在这里啊？你很喜欢向阳花吗？因为曾经有个人总是将独一无二的向阳花送给我，他说我安静的样子跟向阳花很像。什么是独一无二的向阳花？你知道向阳花的花语吗？不不知道。向阳花的花语是沉默而专一的爱。